உங்களோட வருமானத்தை அதிகரிக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அதுக்கான வாய்ப்பு சர்வதேச சுற்றுலா நிறுவனமான ல அலுகிரியா உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ல அலுகிரியாவோட பிரான்சிசிஸ் பார்ட்னர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரான்சிசிஸ் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ல அலுகிரியாவில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெற்றுக்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி லைஃப் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் வந்து பேச போகிறோம் என்ன டாபிக்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டாபிக் தான் வந்து பேச போகிறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து வருமான வரி கணக்கு வந்து எப்படி தாக்கல் செய்கிறது அதில் இப்போ இருக்கிற நடைமுறைகள் என்ன அதுவும் இந்த லாக்டவுனில் வந்து அந்த வருமான வரி கட்டுறதுக்கான டைம்லாம் வந்து நீட்டிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதை பற்றிலாம் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து போட போகிறோம் ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க டெய்லி லைஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் லைக் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த வருமான வரி கணக்கு இதெல்லாம் வந்து பேசுறதுக்காக ஆடிட்டர் சங்கர் சார் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இன்கம் டேக்ஸ் டீடைல்ஸ் பத்தி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வந்திருக்கிறது மகிழ்ச்சி சார் இந்த வருமான வரி கணக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னும் பொழுதே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப பயங்கரமான இதுவாக தான் வந்து தோணும் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்றது இன்கம் டேக்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க யாரெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கட்டலாம் கட்டணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுங்க சார் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து இஸ் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நேர்முக வரி டைரக்ட் டேக்ஸ் இது டைரக்ட் டேக்ஸில் வருது மறைமுக இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி அது மறைமுக வரி ஸோ நேர்முக வரியில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வருது இது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் பிஃப் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸு பிஃபோர் தட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஆக்ட் இங்கிலீஷ் ஆக்ட் இருந்தது சப்சிக்வெண்டாக இட்ஸ் சேஞ்ச் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ அந்த இன்கம் டேக்ஸ் பிரகாரம் தான் நம்ம இப்போ தான் வி ஆர் சார்ஜிங் இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ சாப்டர்ஸ் இருக்குது டூ நைன்டி எயிட் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம சார்ஜ் பண்ண மக்களுக்கு வரி கட்டுறது பார்த்திங்கன்னா மேஜராக ஒரு அஞ்சு ஹெட்ஸில் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து வேலை பண்ணலாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கலாம் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா அது கால் சேல்ரி ஸோ அது ஒரு ஹெட்டு இன்னொருத்தருக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் வாங்கியிருப்பாங்க அதுலேருந்து வாடகை கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வர இன்கம் வந்து இஸ் கால் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் இன்கம் ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டி சில பேர் வந்து தொழில் நடுவாங்க கடை வச்சுருப்பாங்க ஃபேக்ட்ரி நடத்துவாங்க எல்லாருக்கும் இருக்கும் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ்ஸு அதே மாதிரி அட்வொகேட்ஸு லாடிட்டர்ஸு லாயர்ஸு அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷன் ஸோ அந்த ஹெட் வந்து பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் இன்னொருத்தர் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி விற்கிறது அசையும் அசையா சொத்துக்களை ஷேர்ஸ் அசையும் சொத்துக்களை ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஒரு சாப்டர் இருக்குது அதில் வருது அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் நிறைய ரூபாய் வந்து சேவிங்ஸு ஆர் வேறு எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு அதெல்லாம் வந்து வட்டி வரும் டிவிடண்ட் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு கமிஷன் வரும் அதெல்லாம் வந்து அதர் சோர்ஸ் இன்கம் இதில் வராத இன்கம் வந்து அதர் சோர்ஸ் இன்கம் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு ஹெட்டில் இருக்குது நம்ம டேக்ஸு ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து எல்லோரும் வந்து ஆர்டினரி எம்ப்ளாயிலேருந்து எல்லோரும் வந்து வேலை பண்ணுறாங்கன்னா அது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் கிட்டே வேலை பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து சேல்ரி இன்கம் சேல்ரி இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ல மாதம் வந்து பத்தாயிரரூவா இருக்கும் சில பேர் ஒரு கோடி வரைக்கும் சேலரி இருக்கும் எல்லாருமே அந்த சேலரினால் சேலரியில் தான் வரும் ஸோ அவங்களுக்கு தேர் இஸ் அக் பெரிய இவங்களுக்குனா ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் கணக்கு ஸோ தேர் ஷுட் பி எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் அது சேலரியில் வரும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சைன் பண்ணியிருப்பாங்க சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து மந்த்லி மந்த்லி சேலரி கொடுப்பாங்க சேலரி ஸ்லிப்ஸ் இருக்கும் அவங்க சேலரி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பேசிக் சேலரி இருக்கும் டிஏ இருக்கும் ஹெச்ஆர்ஏ இருக்கும் லீவ் ட்ரால் அலோவன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அதர் வித கம்யூனிகேஷன் அலோவன்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியஸ் அலோவன்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒரு கிராஸ் சேலரி அலோவன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து சில ஸ்டாச்சுரி டிடக்ஷன் இருக்குது அது இன்கம் டேக்ட் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வருங்கால வைப்பு
So business or profession, the head is business or profession. Hmm. In section 28 or 44 deal, it is in the income tax. Okay. So in the head, you can do business and you can do sales. That is your income. If you do sales, you can do sales. So you can do sales and you can do sales. So you can do sales and you can do sales. So you can do sales and you can do sales. அந்த ப்ராஃபிட்ல திருப்பி அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு நேர் சேல் ஒண்ணே அந்த கடை வாடகை கொடுப்பீங்க எலெக்ட்ரிசிட்டி கட்டுவீங்க அதுக்கு அப்புறம் லோன் வாங்கிடுவீங்க அது இன்ட்ரஸ்ட் கழிச்சுக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு 28 to 44ல வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அலவன்சஸ் ஃபார் கிளைமிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் தி ஏர்னிங் தி பிசினஸ் இன்கம் சோ எனி என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் ஏர்னிங் தி பிசினஸ் இன்கம் அதெல்லாம் நம்ம கழிச்சுக்கலாம் சோ வர நெட் இன்கம் தான் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் திஸ் ஹெட் பிசினஸ் ஹெட் இவ் அவருக்கு வந்து இந்த இன்கம் ஒண்டி சில பேருக்கு வெறும் பிஸ்னஸ் ஒண்டி தான் இருப்பாங்க சில பேர் பிஸ்னஸ் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராப்பர்ட்டியும் வச்சுருப்பாங்க பேங்க்லேயும் வச்சுருப்பாங்க டெபாசிட்டாக ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் அந்த வருஷம் இந்த ஒரு ஒரு வருஷத்தில் அவர் என்னெல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்காரு பிஸ்னஸில் இருந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு பேங்க்கில் எஃப்டியில் ஆச்சுன்னா அது எவ்வளோ வந்திருக்கு ப்ராப்பர்ட்டியில் வாடகைகள் என்ன வந்திருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணால் தட் இஸ் கால்டு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டோட்டல் இன்கம் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து அவருக்கு வந்து சேச்சு டிடக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சாப்டர் சிக்ஸ் ஏ டிடக்ஷன்ஸ்னு அவர் வந்து எல்ஐசி அவர் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் ஸ்கீமில் போட்டிருக்கலாம் ஃபைவ் இயர் டெபாசிட் ஸ்கீம் இப்போ அவர் அறுபது வயசு மாதிரி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணால் சீனியர் சேவிங் டெபாசிட் ஸ்கீம் இருக்குது ஸோ அந்த ரிபேட் வந்து உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இப்போ வச்சு அவர் வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம் ப்ளஸ் அதர் சோர்ஸ் இன்கம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டென் லேக்ஸ் வருது வச்சுக்கோங்க டென் லேக்ஸில் இவர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி எல்ஐசி அந்த மாதிரி இது வாங்க பண்ணால் அதெல்லாம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மேக்ஸிமம் லிமிட் யூ கேன் கிளைம் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் இதுலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்ஐசி அவர் பி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருந்தால் பிஎஃப் வரும் இல்லைனா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்ஐசி எடுத்துக்கிடும் அப்புறம் ஸ்கூலில் பசங்க படிக்கிறாங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் அலவன்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்கூல் டியூஷன் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டியூஷன் ஃபீ வி கேன் டேக் இட் இதை தவிர ஹவுசிங் இந்த வீடு இன்கம் இருக்குது வீடு லோன் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த ப்ரின்சிபல் போர்ஷன் அதுவும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் லிமிட்டில் தான் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் லிமிட் வந்து அவர் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டென் லேக்ஸ் இன்கம் தான் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து கழிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதை தவிர ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஆர்டினரியாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு போயினா அவர் பிஎஃப் பிடிப்பாங்க இப்போ ஒரு கடை நடத்த வந்து பார்த்தோன்னா அவருக்கு பிஎஃப் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க புது ஸ்கீம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர் ஃபோர் இயர்ஸ் பேக்கு அதில் வந்து என்ன என்பிஎஸ் ஸ்கீம்னு கொடுத்துருக்காங்க நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் இதில் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயும் பண்ணிக்கலாம் யார் வேணால் இன்ட்ரோ என்ட்ரோல் ஆகிக்கலாம் இது எல்லா நேஷ்னலைஸ்ட் பேங்க்லேயும் இருக்குது என்எஸ்டிஎல் சைட் போட நீங்களே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆதார் கார்டு இருந்தால் போதும் பேன் நம்பர் இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா போடலாம் ஸோ ஒன்றரை லட்ச ரூபா ப்ளஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஸோ அது போட உங்கள் டூ லேக்ஸ் கழிக்க கழிச்சுக்கலாம் ஓகே சார் இப்போது இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த புதிய நடைமுறை பழைய நடைமுறைன்னு இப்போது வந்துருச்சு ரெண்டு இதுவாக வந்து இப்போது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுறது இப்போ அந்த பழைய நடைமுறைப்படி பண்ணணுமா இல்லை இப்போ புதிய நடைமுறைப்படி பண்ணுவோமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இப்போ வந்து அது எப்படி போயிட்டுருக்கு சார் இப் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் வந்து அந்த புது பண்ணுற அமலுக்கு வரப்போகுது அது வந்து குறை வந்ததுனால டிலே ஆகிடுது யூஸ்வலாக எல்லோரும் மே மாதம் யூஸ்வலாக எம்ப்ளாயர் வந்து டிக்ளரேஷன் கேட்பாங்க இந்த வருஷம் நீங்கள் என்னென்ன இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ மந்த்லி நாங்கள் டேக்ஸ் பிடிக்கணும் பேஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணி நம்ம டேக்ஸ் பிடிப்பாங்க அது வந்து இப்போ ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களாம் மேலே டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ செல்ஃப் எம்ப்ளாயினா நம்மளே தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளாக டிசைட் பண்ணணும் இப்போ செம்பிள் எம்ப்ளாயண்டு இப்போ ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களுக்கு முதல்ல மெயின் ஏன்னா அவங்க முன்னாடி டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ அவங்களுக்கு இந்த ஓல்டு ஸ்கீம்னா என்னென்னா ஓல்டு ஸ்கீமில் வந்து இப்போ நான் ஏழு ஸ்கீம் வந்துருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து நார்மலாக ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து டென் பர்சன்ட் ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் டுவெ
ஸோ அந்த டூ லேக்ஸே நம்ம கழிச்சுக்கலாம் ஸோ டூ லேக்ஸ் ப்ளஸ் டூ லேக்ஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் வர இன்கம் தான் டேக்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ அதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணும் இது ஓல்ட் ஸ்கீமில் போகலாமா நியூ ஸ்கீமில் போகலாமனு இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு வாடி தான் லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் இதே சேலரி எம்ப்ளாயாக இருந்தால் அவங்க இயர் ஆன் இயர் அவங்க அக்கார்டிங் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க கையில் இருக்க சேவிங்ஸ் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து டேரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் அக்கார்டிங் டு த ஜென்ரல் நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் பார்க்குற கேஸ்லாம் மினிமம் இருக்கும் அப் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்க கேஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி திஸ் வாட்ச் தான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பியாண்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இருக்கவங்க ஆல்ரெடி தேவ இன்வெஸ்டர் கமிட்மெண்ட் போயிட் இருக்கும் அது எதுக்கு லூஸ் பண்ணனால நீங்கள் பெட்டர் வந்து ரொம்ப சேவிங் வரல உங்களுக்கு ஸோ அது ஓல்ட் ஸ்கீம்லேயே இருக்கிறது பெட்டர் அதான் நாங்கள் அட்வைஸ் ஓகே சார் இப்போது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கான அந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா அது எப்படி இருக்குது சார் இப்போ ஆல்ரெடி இப்போது லாஸ்ட் இயருக்கு அசஸ்மெண்ட் இயர் வந்து போன வருஷத்துக்கு மார்ச் ஃபினான்ஸ் இயருக்கும் முடிஞ்சு போச்சு அது ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி நைன்டீன் மார்ச் ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டோம் இந்த ஜூலையில் இருக்குது செப்டம்பரில் இருக்குது அக்டோபரில் இருக்குது எல்லோரும் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணாதவங்க வந்து மார்ச் வரைக்கும் டைம் இருக்குது வித் பெனால்ட்டி பண்ணுறது அந்த மார்ச் வரைக்கும் இருக்க பெனால்ட்டி ஃபைல் பண்ணுறதை வந்து நவ் தி எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு ஜூன் பிகாஸ் கொரோனா பீரியடில் அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி வருஷமும் பண்ணிக்கிட்டு வந்து எதாவது ரிவைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் வந்து பண்ணுறதுக்கும் அந்த வந்து இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிலேட்டட் ரிட்டர்ன்ஸும் ஸோ எல்லாமே ஜூன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மார்ச் மாதம் இந்த கரண்ட் இயர் லாஸ்ட் முடிஞ்ச இயர் டுவெண்ட்டி மார்ச் முடிஞ்ச இயர் அதுலேயும் டிடிஎஸ் யார் யார் கட்டாமல் இருந்து லாஸ்ட் குவார்ட்டர் கட்டாமல் இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா யூஸ்வலாக நம்ம மார்ச் இது வந்து ஏப்ரல் மாதிரி ஏப் மே ஃபஸ்ட் வீக்கில் கட்டிவிடுவோம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவோம் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் அதுக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து நீ ஜூன் வரைக்கும் கட்டலாம் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாதியாக குறைச்சிருக்காங்க லேட் ஃபீ எல்லாம் கிடையாது ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாதியாக குறைச்சி கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்கு ஸோ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஜூன் வரைக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ரிலாக்ஸ் ஓகே சார் இப்போது இன்னொரு டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்னென்னா இப்போது சேலரி எம் இதுக்கு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து இந்த டிடிஎஸ் வந்து பிடிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த டிடிஎஸ் வந்து திரும்பி வர்றது அப்படின்றது அதுக்கு எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல என்ன ஐடி எல்லாம் கொடுக்கணும் எப்படின்றது ஸோ அந்த விஷயங்கள் எப்படின்னு சொல்லுங்கள் எல்லோரும் சேலரினா இயர் ரெண்டு முடிஞ்சோடனே அவங்க ஃபார்ம் சிக்ஸ்டின் எம்ப்ளாயர் கொடுப்பாங்க அதை வந்து அவங்களே ஆன்லைனில் போய் இந்த இன்கம் சைட்டில் போய் ஃபைல் பண்ணலாம் சில பேர் இல்லைனா சில பேர் நம்ம கொஞ்சம் இன்கம் இருக்கவங்க அதர் இன்கம் இருக்கவங்க ஆடிட்டர்கிட்ட வருவாங்க ஸோ நாங்கள் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இருக்கும் இல்லைனா முதல்ல யூசர் நேம் வந்து பாஸ்வேர்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் ஆல்வேஸ் வந்து யூசர் நேம் வந்து உங்கள் பேன் நம்பர் தான் யூசர் நேம் அது இன்கம் டாஸ் சைட்டில் இன்கம் டாஸ் இண்டியா டாட் ஜிஓவின்ல உள்ளே போயிட்டு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணணும் நேமு அட்ரெஸ்ஸு உங்கள் பேன் நம்பர் ஆதார் நம்பர் இதெல்லாம் பண்ணணும் ப்ரொஃபைல் செட்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் செட்டிங்கில் முதல்ல உங்கள் டேட்டாவை செட் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ உங்கள் யூசர் நேம் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம் உங்கள் பேன் நம்பர் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் ஸோ அது வந்தால் உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் உங்கள் டேட்டா பேஸ் அதில் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் அதில் லிங்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ உங்கள் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் க்ரியேஷன் கிரியே க்ரியேட் ஆகிடுது இந்த கிரியேட் ஆகிடுன்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டார்ட் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் வந்து அந்தந்த ஹெட்டில் அந்த அக்கார்டிங் டு தட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது டிபெண்ட் வந்து இப்போ இண்டிவிஜுவலுக்கு பார்த்திங்கன்னா மெயிலில் ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் தான் வரும் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல்க்குலேயே வித் சேலரி வித்வுட் சேலரி வித் ப்ராப்பர்ட்டி வித்வுட் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இது இருக்குது ஸோ அக்கார்டிங் எந்த ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணிவிடுவோம் நம்ம பண்ணிட்டோடனே எல்லோரும் பண்ணுறது என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆடிட்டர் போவாங்க இல்லை அவங்களே பண்ணுவாங்க முடிஞ்சு தான் வச்சுப்பாங்க அது முடியல முடியுனா அதை எடுத்து ப்ரிண்டவுட் அக்கா வந்து அவங்க டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருந்தால் டிஜிட்டலி சைன் பண்ணி அப்படியே பண்ணிடலாம்
என்ன இமெயில் ஐடி கொடுத்து எல்லாம் பக்கம் வந்து பேன் நம்பரும் உங்கள் பேன் டேட்டா பேஸும் பேங்கில் இருக்க அட்ரெஸ்ஸு டேட்டா பேஸும் மேட்ச் ஆகிருந்தாலும் ஓடிபி வரும் அந்த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் வந்தாலும் இவிசி ஜென்ரேட் ஆகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் ஓடிபி வந்து அப்படியும் சில பேருக்கு இல்லைனா இல்லைனா இப்போ சில பேர் வந்து ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க என்எஸ்டிஎல் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த சைட்லேயும் போய் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த சைட் வழியாகவும் போய் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய அந்த ஆறு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி முதல்ல ரிட்டர்ன் வந்து வெரிஃபை ஆகிடுச்சா நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அன்லெஸ் வெரிஃபை ஆகலைனா ரிட்டர்ன் வந்து ப்ராசஸ் ஆகாது ஒன்ஸ் ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ரீஃபண்டுக்கு வந்து ஜென்ரேஷன் வரும் ஸோ அந்த ரீட்டன் இஸ் ப்ராசஸ் நோ ரீஃபண்ட் வில் பி கிராண்டட் ஸோ அதை வந்து எல்லாரும் முதல்ல செக் பண்ணிக்கணும் அதை யாருமே செக் பண்ணதே கிடையாது அது ஏன்னா ரீஃபண்ட் வரல வரலன்னு சொல்லுவாங்க பட் உள்ள முதல்ல அவங்க ப்ரொஃபைல் உள்ள போய் பார்க்க ஸோ என்ன இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க நல்லா கவனிக்கணும் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு ஆறு ப்ரொசீஜர் சொல்றீங்களா சார் ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும் அதுலேயே போனீங்கன்னா டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் வரும் அது உள்ள சீக்வன்ஸே வரும் உங்க உங்க ப்ரொஃபைல் உள்ள போனீங்கன்னா மை அக்கௌண்ட் உள்ள போனீங்கன்னா இந்த எந்த இயர் அசஸ்மெண்ட் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டேட் டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் வரும் தென் ப்ராசஸ் டேட் வரும் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ்னா ரிசீவ்ட் வரும் உங்கள் அப்புறம் ப்ராசஸ் ஆயிரத்துன்னா ஆயிரத்துன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் ப்ராசஸ் ஆனால் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன்னு ஒரு ஜென்ரேஷன் ஆகும் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணதும் இன்கம் டேக்ஸ் கம்பேர் பண்ண கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன்னே ஒரு ஒரு இது வரும் ஆர்டர் வரும் ப்ரொவிஷனில் ஒன்ஸ் அந்த ஆர்டர் வந்துட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஃபண்டுக்கு ஜென்ரேஷன் ஆகிடும் ஸோ உங்கள் ரீஃபண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதுவும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட் ஆகிடும் ஆர்டர் ப்ராசஸ் வந்து ரீஃபண்ட் வந்து இஷ்யூடு ஸோ ரீஃபண்ட் இஷ்யூ ரிக்வஸ்ட் வந்து அங்கேயும் சம்டைம் நாங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கரெக்டாக அக்கௌண்ட் நம்பர் இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் ஒழுங்காக ஃபில் பண்ணால் ரீஃபண்ட் போய் சேர்ந்துருக்காது அந்த மாதிரி தான் அதுவும் சொல்லும் ரீஃபண்ட் ரிக்வ ஃபெயில்டு இட் இண்டிகேட்டிவ் தென் அகைன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திருப்பி போய் பேங்க் டேட்டா பேஸில் செப்பு தப்பு இருந்தால் அவங்க செக் பண்ணிக்கிட்டு அப்போ திருப்பி நம்ம ரீஇஷ்யூ ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் அதுக்கு உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஐஎஃப்சி கோடு சரியா இல்லை ஒரு ஏதாவது மேட்ச் மிதுவாக இருக்கும் ஃபார்மில் கரெக்டாக பண்ணலைன்னா நீங்கள் திருப்பி வந்து செக் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் பெற்றுக்கலாம் <laughs> 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 